Bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos a Paternoster. Hoy quisiera hacer una reflexión eh, junto con ustedes sobre lo que pierde un católico cuando se hace protestante. Lo que un católico pierde cuando rechaza a la iglesia. Es un punto muy importante y es... Mmm, muy importante que lo sepa el católico. La persona que esté dudando, la persona que esté coqueteando con el protestantismo, debe de saber lo que vamos a decir en este video. Por eso, hermano, hermana, que me estás viendo, si conoces a alguien que está en ese proceso en el cual pues está, eh, como he dicho, ¿no? coqueteando con el protestantismo. Yo te rogaría de que le envíes este video, el cual hago con todo mi corazón. El católico debe de ser muy consciente de lo que pierde cuando se hace protestante. Es tanto, es tanto lo que pierde un católico cuando se hace protestante, cuando rechaza a la iglesia, que apenas si sí podemos dejar consignada una mínima parte de lo que vamos a nombrar en este video. Lo que voy a ir explicando en este video es algo ínfimo de lo que va a perder ese católico. Pero que valga para que tomemos conciencia de lo que perdemos cuando Dejamos de ser católicos. No dejamos de ser católicos. Hemos sido bautizados en la iglesia, pero sí rechazamos lo que la iglesia enseña. Una persona que apostata de su fe. Lo principal y muy valioso pierde los sacramentos. En primer lugar, ¿qué es un sacramento? El sacramento es un signo visible de una realidad invisible. Por ejemplo, cuando recibimos el bautismo, vemos una realidad visible. Está el sacerdote en la pila bautismal, ¿verdad? Y moja la cabeza del catecúmeno, si es adulto, o el niño, ¿verdad?, cuando lo llevamos a bautizar. Y el, el agua es el medio por el cual Dios se vale para sellar ese pacto. Como, como dice San Pablo, ¿no? Eh, ya no es mediante una intervención quirúrgica como era en el Antiguo Testamento, en el cual pues se entraba al pacto bajo la circuncisión. En el Nuevo Pacto, Entramos al nuevo pacto por medio del bautismo. Pues bien, esa realidad visible nos lleva a esa realidad invisible, ¿verdad? Nos hacemos hijos de Dios. Recibimos el Espíritu Santo y se nos abre la puerta del cielo. Pero eso, en el momento que recibimos el bautismo, nadie lo ve. Pero es una realidad que está en la misma escritura. La misma escritura nos enseña esa realidad invisible. Si no, veamos en Marcos, ¿verdad? Eh, en el bautismo de Jesús. Lo pueden leer para que vean que el cielo se abre. El Espíritu Santo cubre al Señor y es el Padre que reconoce al Hijo como su Hijo, ¿verdad? Al que Él ama. Pues bien, una vez explicado... Eh, así a grosso modo, lo que es un sacramento, pues esa es una pérdida trágica del católico cuando se marcha a cualquier iglesia protestante fundada por un hombre. Esa es la pérdida más concreta, esa es la pérdida más clara y yo creo que es la más fácil de entender. Pues basta con tener eh, una buena y recta intención 
y un mínimo de conocimiento del cristianismo y su tradición y la Biblia para que nos demos cuenta de cuán grande es lo que pierde un católico al hacerse protestante y perder los sacramentos que son el oro de la religión de Cristo. Son siete auxilios sagrados que nuestro Señor nos dejó. ¿Para qué? Para darnos su santidad y que pudiéramos llevar a la práctica su santa doctrina, para que pudiéramos llegar a ser santos como Él es santo. No tan solo con una bondad natural, sino una bondad, una caridad sobrenatural para que, para que no seamos simplemente buenos, sino para que seamos santos, para que nos santifiquen. Bien, podemos decir eh, que por no haber entendido lo que son los sacramentos, su excelencia, la necesidad que tenemos de ellos para conseguir la moral de Cristo, que hay católicos que de buena fe que se hacen protestante. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa y lo dice el Señor en el Evangelio. Fíjense qué interesante lo que dice en San Juan capítulo 15, versículo 5. Porque eso igual lo sabe un protestante, igual lo sabe un católico. Sin mí nada podéis hacer. Y sabemos que con la ayuda del Señor todo lo podemos. Que dice Filipenses 4.13. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero no saben, no se han dado cuenta aún de que son los sacramentos el medio en el cual se valió nuestro Señor Jesús para confortarnos, para que estemos con él, para que recibamos su auxilio, ¿verdad? Como hemos dicho, los sacramentos nos dan la santidad, nos devuelven la gracia, ellos conservan e incrementan en el cristiano justamente eso, ¿verdad? La gracia, ese don divino del que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Es como un manantial de agua viva que emana sin cesar dentro de quien posee la vida eterna. San Juan 4.14. Y cuya excelencia, pues muchísimos católicos, pues desconocen. ¿Y qué hacen? Abandonan su religión. ¿Por qué? Porque recibieron una eh, invitación de un amigo, un familiar y... Eh, adulteraron su fe, se marcharon con ellos, o como muy bien dijo el padre Rabasi, cuando fue preguntado por un hermano católico, eh, ¿por qué eres católico? El padre Rabasi respondió, porque me quiero salvar. Es que la iglesia es la única que tiene esos medios de salvación para que tú y yo, pues, seamos santos para salvarnos. ¿Por qué son siete sacramentos? Yo creo que mucha gente se habrá preguntado, ¿por qué no son seis? ¿Por qué no son ocho? ¿Por qué no son diez? Nuestro Señor Jesucristo, para auxiliarnos, instituyó esos siete sacramentos, porque nuestra alma, nuestro cuerpo, tiene siete necesidades diferentes. A saber, nacer, crecer, alimentarse, necesitamos medicinas espirituales, la vida de la familia, autoridades que lo gobiernen y auxilios especiales a la hora de la muerte. Esto es, el bautismo por el cual nacemos a la vida cristiana y nacemos a la vida de la gracia, la confirmación que fortalece la fe, nos da la valentía necesaria para defender la fe, la eucaristía que nos alimenta, el cual nos hace merecedores de la vida eterna, el sacramento de la reconciliación que nos sana, ¿verdad?, nos sana de todo pecado, 
San Juan, capítulo 20, versículos del 19 en adelante, el matrimonio, que es el cual el Señor se vale de ese sacramento para santificar la familia. El sacramento del orden que proporciona en la iglesia ese gobierno espiritual del cual es necesario. Y por último, el sacramento de la unción de los enfermos que nos proporcionan todos los auxilios que necesitamos en caso de estar en peligro de muerte. Todo eso se pierde un católico cuando se hace un protestante. Muchos dicen, eh, la iglesia se inventó los sacramentos. Los pastores protestantes, todos, niegan los sacramentos. Muchos dirán, sí, tenemos el bautismo, tenemos eh, eh, la Santa Cena, sí, pero ustedes negáis que esas acciones sean acciones las cuales se merecen llamar sacramentos, o sea, que no imparten gracia en el individuo. Por eso no se le puede llamar sacramento. Los pastores protestantes niegan ese, esos sacramentos porque ellos mismos, sabedores de que no tienen ese poder divino para poder administrarlos. Un pastor no puede convertir un trozo de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Un pastor protestante no tiene la autoridad de Cristo para perdonarte el pecado. Pregúntale a tu pastor, pastor, ¿usted puede perdonar mis pecados? ¿Qué te va a decir? Te va a decir que no. Es que el pecado solamente lo perdona Dios, sí, por medio de su sacerdote, de su ministro eh, verdaderamente y legalmente instituido. Los pastores afirman que los sacramentos han sido inventados por la Iglesia Católica, pero eso es algo falso, pues todos sabemos, ¿verdad?, que fueron instituidos por nuestro Señor Jesús y consta también en cualquier Biblia protestante. Cierto es que en la Biblia no consta eh, cuándo fueron instituidos tres de ellos, pero esto no es de extrañar, ya que los evangelios no es una exposición completa de la religión de nuestro Señor Jesús, ni tampoco una biografía completa, pues hay muchísimas cosas, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura que no se cuentan y no están en la Biblia, como nos dice San Juan en la última parte de su Evangelio, San Juan 21, 25, en el que dice que muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran una por una, me parece que no cabrían en el mundo los libros que se hubieran de escribir. Pues bien, eh, pruebas de que los siete sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor. Nos prueba que los siete sacramentos fueron instituidos por Cristo y que todos ellos ya estaban en uso en la iglesia eh, apostólica, como lo testifica la misma Biblia. El bautismo fue instituido por nuestro Señor después de su resurrección y antes de ascender a los cielos. Ordenó a sus apóstoles la forma como debía administrarse el bautismo, diciéndoles, id y predicad a los gentiles, bautizándoles como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por otra parte, el sacramento de la Sagrada Eucaristía, que fue instituido por nuestro Señor en la última cena, en la última Pascua que celebró con sus apóstoles en vísperas de su pasión. El Señor, en San Mateo 26, versículo 26 en adelante, dijo, tomando el pan en sus manos y diciendo, tomad y comed esto es mi cuerpo, y dándoles de beber del cáliz, les dijo, bebed todos de él, 
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. La Biblia católica dice, porque esta es mi sangre, que será el sello del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Nuevo Pacto, la cual será derramada por muchos para la remisión de todos nuestros pecados. Y dice también en Lucas 22, 19, haced esto en memoria mía. ¿Y qué iglesia es la que realiza ese sacrificio tal y como lo enseñó nuestro Señor? La iglesia católica. Otro sacramento que instituyó nuestro Señor fue el sacramento del orden, el sacerdocio. Aunque muchos protestantes no vean el sacerdocio por ningún lado, ellos quieren que aparezca. Y Cristo instituyó doce sacerdotes. Nuestro Señor instituyó el sacramento del orden, cuando ya para ascender a los cielos, le dijo a sus apóstoles, como mi Padre me envió a mí, así también yo os envío. Y dirigiendo hacia ellos, les sopló, ¿verdad?, de su propio aliento y les dijo, recibid el Espíritu Santo, quedan perdonados los pecados a quienes le perdonéis y quedan retenidos a quienes se los retengan. Fue entonces cuando nuestro Señor instituyó el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y los protestantes han cambiado eh, en alguna de sus Biblias, en este pasaje, la palabra perdonar por la palabra eh, remitir, para hacer creer a las personas ignorantes que no saben que ambas palabras significan lo mismo, que entienden por, re, por remitir tan solo enviar una cosa de un lugar a otro. Que nuestro Señor no dio a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados, sino simplemente el de remitirlos al cielo para que eh, sea el Señor el que lo perdone eh, o no. Fíjense, la maldad humana no es lo mismo que un apóstol te perdone el pecado a que te remita el pecado. O sea, es como si el apóstol cogiera tu pecado, lo envía al cielo y a ver si un día pues Dios se decide eh, a perdonártelo eh, o no. Fíjense hasta, hasta qué punto eh, esos teólogos, esos traductores de Biblia, pues eh, malinterpretan, puede ser por malicia o por ignorancia, aunque yo me inclino por la primera. Y como prueba de ello dicen que el hombre pues no tiene poder para perdonar pecados, que solo Dios puede eh, perdonarlos. Pero es que eso mismo, eso mismo decían los apóstoles, los fariseos, perdón. Y nuestro Señor, para confundirlos, hizo el milagro de curar a un paralítico probando que era Dios y que como Dios tenía el poder de perdonar pecados. Así como también eh, el conferir, el dar ese poder a otros hombres. Y tal lo confirió a sus apóstoles y de ellos lo heredan sus únicos sucesores legítimos, los sacerdotes católicos que adquieren ese poder al recibir el sacramento del orden. Dice en San Mateo, capítulo 9, versículo 6, que el pueblo se maravillaba porque Dios había dado tal autoridad a los hombres. ¿Cuál autoridad? Sanar a los enfermos y perdonar pecados. Yo creo que más claro, más claro no puede venir en la Sagrada Escritura en el cual nuestro Señor delegó su poder a ciertos hombres para que perdonaran pecados en su nombre. No es que ese hombre perdone pecados porque él quiera, sino que lo hace por la autoridad que Dios le ha conferido. Pues bien, eh, nos consta en la Biblia, cuando fueron instituidos los sacramentos de la confirmación, el matrimonio y la extrema unción o la unción de enfermos, como ya dijimos antes, 
nada tiene de extraño. Pero sí consta en que ya estaban en uso en la iglesia apostólica. Leemos en la Biblia sobre la confirmación que tanto Pedro como San Juan, ¿verdad? Pues eh, conferían este sacramento en Samaria, en Éfeso. Leemos así en Hechos capítulo 8, versículo 15, que San Pedro y San Juan llegados a Samaria oraron por ellos, por los samaritanos, para que recibieran el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios lo siguiente, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu. Vemos los apóstoles que sí ejercían ese poder, pero no se veía que Jesús le diera la orden, pero sí se veía que el apóstol realizaba la confirmación porque era una enseñanza del Señor, como hemos dicho antes. En Santiago, como hemos dicho antes también, eh, la unción de enfermos, ¿verdad? El orar por un enfermo. Eso no lo hemos visto en el Evangelio, enseñarlos a los apóstoles. Pero son enseñanzas que los apóstoles sí recibieron, aunque no aparezca en los evangelios que el Señor efectivamente les dijo a los apóstoles, eh, este es el sacramento de la unción de enfermos, a quienes le impongan las manos y el óleo quedarán sanados. Eso no aparece en los evangelios, pero sí aparece la enseñanza por las diferentes cartas de los apóstoles, ¿verdad? En los cuales se ve que Jesús sí le dio esa autoridad, sí le dio ese poder. Por otra parte, eh, el matrimonio ya era considerado sacramento en la iglesia eh, apostólica que leemos en Efesios capítulo 5, eh, versículo 32, que respecto de él San Pablo decía que esa unión es tan grande, mas yo hablo con respecto a Cristo y a la iglesia. Es decir, que solo el matrimonio eclesiástico es sacramento, ¿verdad? Y prueba de que el sacramento de la extrema unción o la unción de enfermos estaba ya en uso en la iglesia apostólica que leemos incluso en la Biblia, en Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, está enfermo alguno de vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiere cometido pecados, le, será, le serán perdonados. Fíjense qué auxilios tan preciosos. Se pierde el protestante y se pierde el católico que se va a una secta protestante. Pues bien, ahora me gustaría eh, comentaros los males que originan a la persona, al creyente, el no tener los sacramentos. Los católicos que se han hecho eh, protestantes no se han dado cuenta de la pérdida tan grande que para ellos ha significado el no tener sacramentos. Sobre todo el de la reconciliación, porque nos reconcilia con Dios, ¿verdad? El mismo sacramento eh, es bastante claro, ¿no? Nos reconcilia con Dios. Mediante el pecado rompemos, ¿verdad?, esa unión, ese amor a Dios, porque lo rechazamos, ¿verdad? El pecado es el rechazo a Dios y es mediante este precioso sacramento en el cual nos reconciliamos con Dios. Y otro sacramento es la Sagrada Eucaristía. Esos dos preciosos sacramentos se pierden nuestros hermanos esperados y nuestros hermanos católicos que se marchan. Ellos, por no tenerlos, pues no entienden verdaderamente lo que es la santidad y no saben cómo trabajarla, ¿verdad? Cómo trabajar su vida espiritual para llegar a ser santo. Distraen su atención de lo que eh, a este fin tiene verdadera importancia, ¿verdad? Ellos eh, creen 
eh, que no necesitan los sacramentos para llegar a ser santos. Ellos creen que no necesitan los sacramentos para llegar al cielo. Ellos con solo creer, ¿verdad? Con solo creer, pues eh, ya creen que están justificados. Y eso no es así. Ellos no dan importancia, por ejemplo, eh, a guardar la castidad. La encuentran algo imposible y que aceptan el control de la natalidad y el divorcio. Y no entienden eh, tampoco de restituir lo robado. Tampoco entienden eh, hacer buenas obras. Pues eh, el mundo protestante ha caído en el absurdo, sobre todos los absurdos, de predicar la inutilidad, ¿verdad? Ellos predican que las buenas obras son algo inútil para nuestra salvación. Y en cambio, eh, dan máxima importancia eh, a minucias, a tonterías, pues que no tienen importancia, como hacer una oración gritando, chillando, como hacen los interdenominacionales, eh, o incluso a no fumar, ni beber vino, lo que eh, no ha de ser tan malo hacerlo con moderación, ¿verdad? Beber vino con moderación, no digo fumar, eso, para mí eso es algo repugnante, a mí, a mí eso eh, no me gusta para nada, ¿no? Y tampoco eh, veo correcto que alguien, pues, eh, caiga enfermo por ese vicio, ¿no? Pero el beber una copa de vino, el tomarte una cerveza, si eso no te causa embriaguez, pues no debe de crearte ningún tipo eh, de problema. Podemos ver a nuestro Señor Jesús que cambió el agua en vino en las bodas de Caná y lo dio de beber a sus apóstoles y a todos los invitados, ¿verdad?, de aquella boda y también, pues, en la última cena. Si el vino hubiera sido malo, pues imagínense, Jesús estaba incitando a pecar a los apóstoles. El culto sobrenatural católico, la Santa Misa, el católico que se ha hecho eh, protestante, ha cambiado su culto sobrenatural y bíblico por un culto natural, un culto de hombres en el cual el centro de ese culto no es Cristo, sino es la persona. El hecho más importante en la vida de nuestro Señor Jesús es sin lugar a dudas el sacrificio del Calvario, ese sacrificio que ofreció al Eterno Padre la víspera de su pasión en la última cena que celebró con sus apóstoles en la cual instituyó la Eucaristía, dándoles la orden y el poder de lo que él había hecho diciéndoles, haced esto en conmemoración mía. Y obedeciendo esta orden de nuestro Señor, la Iglesia Católica, pues, eh, ha llevado haciendo esto por dos mil años. La Santa Misa, un culto sobrenatural en la ceremonia llamada, incluso en tiempos apostólicos y en la Biblia, la fracción del pan, los sagrados misterios, en nuestros días la Santa Misa, la Eucaristía, la que solo puede celebrar un sacerdote católico, pues solo ellos tienen ese poder heredado, un poder sobrenatural heredado de nuestro Señor Jesús, que él mismo confirió a sus apóstoles. En cambio, el culto protestante es un culto natural, pues consiste principalmente en cantar a Dios himnos, muchas veces no tienen nada que ver con la Biblia, como lo hacen eh, también diferentes personas que eh, son de diferentes religiones, maometanos, budistas, judíos y miembros de cualquier otra religión natural. Son religiones en las cuales no celebran el verdadero culto que se le debe a Dios. Y un punto muy importante, muy importante, 
es que han perdido el auxilio de María, de la Virgen María. Una prueba irrecusable del gran poder de la Virgen María, ¿verdad? Ellos no tienen a María como intercesora, no aprecian su papel en el plan salvífico de Dios. No consideran ese gran poder intercesor de María, la Virgen, de la solicitud que ella tiene para ayudarnos en nuestras necesidades. Lo tenemos incluso en la propia Biblia protestante. Pues ella, en ella, en la Biblia protestante, leemos que en las bodas de Caná, notando que María notó que los invitados se habían quedado sin vino, bastó que dijera a su hijo, Jesús, no tienen vino, para que nuestro Señor hiciera su primer milagro, transformando el agua en vino, a pesar, a pesar de que entonces no era el momento oportuno para que Jesús mostrara su poder, haciendo milagros y probando su divinidad. ¿Quién puede transformar esa materia? El agua en vino. Solamente Dios y Jesús en un principio era reacio a mostrar su poder. ¿Qué a ti y a mí con ellos, verdad? Le decía. Jesús era reacio. Jesús no quería intervenir. Jesús al principio, eh, su respuesta fue una negativa pero para contentar a su madre, porque él es un buen hijo, ¿verdad? Y obedece a su Santísima Madre, por amor a su madre, dijo sí y convirtió el vino, el pan, el, el agua, perdón, en vino, y contentó a su Santísima Madre. Así que eh, rechazan, rechazan el poder de intercesión de María. Y es este poder intercesor de María lo que han perdido, pues, esos católicos que se han hecho protestantes. Estos, eh, abusando de la ignorancia de los fieles en el lenguaje de los judíos, incluso quieren desvirtuar esta escena llamando la atención a que nuestro Señor Jesús llama a la Virgen Mujer, que como en el español antiguo, era el modo más respetuoso para dirigirse a una dama. Y han perdido la maternidad de María la Virgen, a la que Cristo nos dio por madre. Cuando, estando crucificado en la cruz del Calvario, le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a pesar de leer esto, los protestantes en sus Biblias, los protestantes rechazan a María como madre. Juan, en representación de toda la iglesia, Jesús se la entregó como madre. Yo la recibo como madre. Seguro tu hermano, hermana católico o católica, recibes a María como madre. Pero esas personas que rechazan la fe católica, protestantes, y esos católicos que se hacen protestantes rechazan a María como madre, pero se dicen ser hermanos de Jesús. Algo incomprensible. Pero bien, los protestantes y las imágenes. Fíjense cómo el protestantismo, como hemos dicho ya en repetidas ocasiones en este video, no es una religión sobrenatural. Es una religión que no puede producir santos. De ahí el odio que le tienen a las imágenes sagradas y las combaten, pues, de cualquier manera, ¿verdad? Podemos ver diferentes videos en YouTube en los cuales cualquier pastor protestante eh, con un martillo o cualquier otra herramienta eh, disfruta, pues, destruyendo una imagen de María o de cualquier santo. Ellos no atentan contra el material, sino que atentan contra la persona representada en esa imagen. Una de ellas, ¿verdad? 
de las maneras que tratan de combatir el culto a las imágenes sagradas es pretender decir que el decálogo, los diez mandamientos, pues condena las imágenes, habiendo hecho eh, el efecto de sus versículos eh, 4 y 5, hablamos de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, y lo han hecho su segundo mandamiento, para los que no tienen ninguna razón, porque la Biblia no precisa dónde termina un mandamiento y dónde eh, es el principio del siguiente. Y estos versículos no son sino una ampliación del versículo 3, del mismo modo que los versos 9 y 10 son una ampliación del verso 8. Y la Biblia no prohíbe las imágenes. Nuestro Señor nunca condenó el uso de las imágenes. Y hasta en el Antiguo Testamento vemos que eh, el Señor ordenó a Moisés hacer querubines, imágenes. Envió a Moisés también a hacer una serpiente en Números capítulo 21, versículo 8. Jesús recibió una moneda con la imagen del César. Jesús no condenó esa imagen. Entonces, ¿por qué el protestante es tan legalista y tuerce diferentes versículos para condenar el uso de las imágenes sagradas? Cuando la Biblia no condena el uso de imágenes religiosas, sí si condena la idolatría, tanto de imágenes como otro tipo de idolatría, como pueden ser eh, el sentimiento de ira, la envidia, la codicia, que también son ídolos y no son imágenes ni de madera, ni de metal, ni de yeso. Pero tienen que torcer la escritura para meterle miedo a la persona poco formada para ganársela. ¿Para qué? Para llevársela a su denominación y que le paguen los diezmos. En eso sí son grandes expertos. Hay dos clases de protestantes. Y tú me dirás, ¿cómo así? ¿Cómo es que hay dos? No estoy hablando de denominaciones, ¿no? De denominaciones podemos hablar de aquí sin parar durante 50 años, de la cantidad que hay de denominaciones protestantes. Pero sí eh, existen dos clases de protestantismo. Vamos a llamarlo protestantismo positivo y el negativo. Pues bien, el protestante positivo pues son aquellos protestantes que han nacido dentro del protestantismo y ellos creen que su religión es verdadera, estudian la Biblia para moldar su conducta, su vida a lo que ella enseña y llegan a llevar una vida moral que podría servir de ejemplo a tantos católicos como hoy. ¿sí? Que ignorando su religión, ni se confiesan, ni comulgan, ni siquiera van a misa. Qué duda cabe de que estos protestantes sí pueden salvarse. Tienen fe en Jesús, leen la Biblia, luchan por superarse, por no pecar y son mucho mejores que muchísimos católicos. De eso no me cabe duda. Conozco muchísimos protestantes que son excelentísimas personas, buenísimas, respetuosas, aman al Señor. Y esas personas sí se pueden salvar. Pero, a diferencia de ese segundo grupo, que serían los protestantes negativos, los que han nacido católicos, los que no han sabido estimar su religión y se han dejado embaucar por falsos lobos vestidos con piel de oveja y han caído en un pecado horrendo el pecado de apostasía, 
y usan la Biblia más que para mejorar su conducta, para buscar versículos con los que malinterpretarlos para poder atacar a la iglesia católica, habiendo vuelto la religión de amor de Cristo, una religión de odio a la iglesia católica, odio a María, a los santos, a los sacerdotes, a la Eucaristía, a los sacramentos en general, a las imágenes sagradas, a las procesiones. Estos católicos, estos protestantes negativos, ellos sí están en peligro de perder su salvación. Sí están en peligro. Hemos expuesto de manera breve, ¿verdad? Pues eh, diferentes cuestiones sobre lo que se pierde un católico cuando se hace protestante. Y nos cabe preguntar, hermano, hermana, en cambio de haber perdido tanto, tantísimo, ¿qué es lo que ha ganado un católico que se ha hecho protestante? Cuando se pregunta estas cuestiones a cualquiera de ellos, suelen contestar. Dicen que ahora que no son católicos, pues conocen mejor la Biblia. Eh, se ahorran el tener que ir a confesarse. Afirman que son libres porque no están atados a dogmas y dogmas de hombres, según ellos. Por otra parte, sí hay que aclarar que es falso que los protestantes conozcan bien la Biblia. Tuercen todo lo que ella dice. ¿Para qué? para su propia perdición, dice el apóstol San Pedro. Y es tan torpe el poder encontrar alguna ventaja en no confesarse, ¿verdad? El no confesarse lo podemos trasladar. Eh, vamos a poner el siguiente ejemplo. Que viéramos como ventaja el no cambiarme la ropa. La ropa se me ensucia. No me cambie la ropa. ¿Para qué quiero ponerme una ropa nueva? Nuestro cuerpo, pues, a través eh, del trabajo, de los quehaceres diarios, pues, sudamos, nos ensuciamos y decimos, ¿para qué quiero ducharme? ¿Para qué quiero lavarme? ¿Verdad? Pues el pecado, de la misma manera, ensucia nuestra alma. Se interpone en nuestra salvación. Y solamente podemos lavar nuestra alma con la sangre de Cristo mediante el sacramento de la confesión. Triste. ¿Por qué? Porque... Eh, haber, siendo, haber sido católico y rechazar los sacramentos. Imagínate en la hora de tu muerte. Eres protestante, no crees en la Eucaristía, no crees en María, no la amas, no pides su intercesión, ni de María ni de los santos para que rueguen por tu alma mientras tú estás sufriendo una terrible enfermedad. Y tu diagnóstico es la muerte. Te vas a morir sin los auxilios de la iglesia. Piénsalo. Los sacramentos son los auxilios que nos trae la iglesia. Sacramentos instituidos por nuestro Señor. Pero tú dices amar al Señor. Pero rechazas esos medios de salvación. Es como si decimos amar a nuestra mujer, pero no queremos que se acerque a nosotros. No aceptamos una caricia de nuestra mujer. No eres cariñoso con ella. Así es la, re así es la relación del protestante con Cristo. Dicen amar a Cristo, pero no permiten que Cristo se sirva de esos sacramentos para 
salvarlos. Imagínate que estás en un precipicio y estás a punto de caer. Te faltan las fuerzas. Pero viene una mano amiga para rescatarte. ¿Aceptarías esa mano? Porque es tu única opción para seguir viviendo. Si tu respuesta es sí, tienes que saber que esa mano es Cristo. Son los sacramentos, los cuales te pueden transformar tu alma en un instante, hacer un alma condenada a pocos minutos de morir, a que tu alma reciba la gracia de lo alto y aunque mueras, vivirás. ¿Qué dice el Señor? Quien cree en mí, vivirá. Y creerle a él también es creer a su iglesia y también es creer en los sacramentos, los medios de salvación por los cuales Cristo se sirve para salvarte. Yo creo que más claro no lo he podido explicar. Rechazar los sacramentos es rechazar a Cristo. Pero decimos amarlo. Curioso. Por eso, hermano, hermana católica, no abandones la iglesia jamás. Porque se nos va la vida. Se nos va la eternidad. No me va a dejar de doler la boca de decirlo. De la mano de María. De la mano de los sacramentos. Iremos. A descansar con nuestro Señor Jesús. Dios te guarde. Dios te bendiga.